जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गु पादपद्मीतोश्रुवा प्रणमा मुहुर्मु वसुदेवसुत देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गु भगवदी केूय उल्लम इनमान वाकम वह पातीटो द्रव्यमय यज्ञ विज्ञम उयर्द अब भगवान सुनार ऐ उयद अभी इनकी पाकपर अव्यमय यज्ञ अब ऐ उयद अभी सब आसेंगे शंकराचार्य सुन उयर्द अब करेक्ट अंडरस्टिंग को उयर्द अब पात मुक्ति की वी वह अब इन आसान पातम इतमी पल विधान कारण पातम भगवान एना कारणते सुलार ज्ञान यज्ञम ऐसी पापम नालाव अध्याय मुपत् मूणाव स्लोकम स्लोकते और दिल्ली मीनि पाकल श्रेयांद्रव्यमयाप सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञान परीसमाप्य परंद्रे तविकवे द्रव्यमयाज्ञाई को ज्ञान यज्ञ श्रेयान यज्ञम सर्व अखिल कर्म ऐन मिचम कर्मों ज्ञान परीसमाप्यते या पूर्ति अड़ग्र अब अंडाव नाम इनके पापम अद्डी द्रव्य यज्ञ पीप्रपोड़े लिमिटेशन और आसार नाम पड़े द्रव्यम प्रकृति कटपुर प्रकृति कटपेल बंद तर यानमो प्रकृति की अपाल अड़ते अक्ष्यम ज्ञान यज्ञ उयर्द अब पात भगवान इन कारणते को इनकी पाकल सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञान परीसमाप्य कर्म या पूर्ति अड़ग्र सर्व कर्म अखिल इतव यज्ञ यमारो अद इनमेंपड़ अवेलें परीसमाप्य आल आशन कलमेट इन नालेज देट मर्ज इन नालेज अब शंकराचार्य सुल समाप्ति अड़ग्र पूर्ति अड़ग्र ज्ञानार बिका अनले कर्म ज्ञान प्रिंग्स एंड दि सैकल आफ संसार कर्मते अल पिणी की और मुसार सक्रतर मुड़ी बै रिमूविंग आल अब्सट्रशन इत पिणी की कारण तड़ी कारण ज्ञानते को मुक्त को मुड़ को सलपोन वेदम सल मारे अभी मनि पक्ष्यम उड़पन आवेल उड़ उत्तम अब अभयारम पावा अंत उत्तम पार्ककू वायप इत मनि पाल अंदते नोक अंतानते अड़क एल कर्मा कर्मा संसार सहकानो अड़वस्टल काम क्रोधम लोभम मोहम मत मात्सर्य अब आगेव अब रामकृष्ण सल्वर नमक अमे वि तड़ी नमक मुक्त को रूपनिषत्म 
ந கர்மணான பிரஜையா தனேன தியாகேனைகே அமிர்தத்துவமான சுகு அப்படின்னு சொல்லும் கர்மத்தின் மூலம் முக்தி அடையப்பட முடியாது மக்கள் செல்வம் நிறைய குழந்தைங்களை பெற்றுக்கிறதுனால முக்தி அடைய முடியாது அவங்க வந்து அந்த தேவசம் அது இதுன்னு பண்ணலாம் பித்ரியக்கியம் பண்ணலாம் பட் அது வந்து முக்தியை கொடுக்காது ந தனேன நிறைய பணம் சேர்க்கறதுனால கூட முக்தி வராது அப்போ எப்படி வரும் தியாகேனைகே அமிர்தத்துவமான சுகு தியாகத்தின் மூலம்தான் அமிர்தத்துவம் அப்படின்னாக்கா மரணமில்லா பெருநிலை அடையப்படுகிறது அப்படின்னு அந்த உபனிஷம் சொல்லுது என்ன தியாகம் அப்படின்னாக்கா இந்த அகங்கார தியாகம் தான் எல்லாத்தையும் நான் போன தடவை போன கிளாஸில் இதெல்லாம் சொன்னேன் பொருளை கொண்டு செய்வது வந்து கட்டுப்பட்டது ஆனால் அதை செய்ய தூண்டுகின்ற அந்த உணர்வு அதை அர்ப்பணிக்கணும் அதுதான் ஞான யஜ்யம் அப்படின்னு போன வகுப்புலேயே பார்த்தோம் அந்த தியாகத்தை தான் இந்த உபனிஷத் மந்திரம் சொல்லுது தியாகேன ஏகே அமிர்தத்துவமான சுகு தியாகத்தின் மூலம் மட்டுமே மரணம் லாப்பிரிநிலை அடையப்படுகிறது ஸோ இந்த அகங்காரத்தை தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு வேதாந்தம் சொல்லுது மேஜர் சாத்விக் அப்படின்னு ஒரு டிவோட்டி இருந்தார் ரமண பகவானுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டெய்லி வந்து அவர் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்பார் அவர் பேசுகிறதே ரொம்ப குறைச்சல் அதையும் கேட்பார் அப்புறம் மெடிடேஷன்லாம் பண்ணுவார் ஒரு நாள் அந்த சாட்விக் வந்து ரமண பகவானை கேட்டார் டூ ஐ ஹாவ் டு ரினவுன்ஸ் ஆல் மை பொசஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டார் ரமணர் சொன்னார் த ப்ரொசஸர் டூ அப்படின்னு சொன்னார் யார் இந்த பொருட்கள்லாம் என்னுடைய பொருட்கள் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கானோ அவனையும் தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாரான் அதுதான் வந்து அகங்காரம் நம்ம தான் வந்து எனக்கு இதெல்லாம் சொந்தம் என்னுடைய பொருட்கள் இதெல்லாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் பொருட்கள் எப்போவுமே சொல்கிறதில்ல இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோனே இருக்குது நாம் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மொபைலை கேட்டு பாருங்கள் நான் வந்து சாமியோட மொபைல் நான் ராஜேஸ்வரியோட மொபைல் நான் ரேணுகாவோட மொபைல் அப்படின்னு சொல்லுமா அது சொல்லவே சொல்லாது நாம் தான் சொல்கிறோம் இந்த மொபைல் என்னுடையது இந்த கடிகாரம் என்னுடையது இந்த படம் என்னுடையது இந்த புக் என்னுடையது அப்படின்னு நாம் தான் சொல்கிறோம் அந்த சொல்கிற நாம் அதை ரினவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பகவான் ரமணர் சொன்னதை ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லுவாங்க அதை தான் அந்த மந்திரமும் சொல்லுது ஸோ ஞான யஜ்யம் சிறந்தது உயர்ந்தது நம்முடைய ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக கவர்மெண்ட் நமக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கு ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி ரேஷன் கார்டு இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய மாநிலத்தில் இல்லைன்னா நம்முடைய நாட்டில் தான் இதெல்லாம் வந்து வேல்யூபிள் பாஸ்போர்ட் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அது வேல்யூபிள் அதை போல் அந்த பாஸ்போர்ட் மாதிரி தான் ஞான யஜ்யம் ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் ஞான யஜ்யம் என்பது இந்த பிறவி பிணியிலிருந்து விடுதலை அடைய நாம் உபயோகிக்க வேண்டிய பாஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த பிரிவு பணியிலேருந்து வேறு ஒரு உலகத்துக்கு போகணும் இதை விட உயர்ந்த உலகத்துக்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பாஸ்போர்ட் எது இந்த ஞான யஜ்யம் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் ரொம்ப வேடிக்கையான ஒரு எக்ஸாம்பிளை கொடுக்குறார் ஒரு ஆசிரியர் கிளாஸ் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் ஏழாம் கிளாஸோ எட்டாம் கிளாஸு திடீர்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் வாழ்க்கையின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பசங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்டார் ஏழாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன்கிட்ட போய் வாழ்க்கையின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவன் என்ன சொல்லுவான் இந்த காலத்தில் அந்த பசங்களுடைய அம்மா அப்பாவுக்கே வாழ்க்கையின் மதிப்பு தெரியறதில்ல கண் போனபடி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த குழந்தைகள்கிட்ட போய் கேட்டாக்க அவங்க என்ன பதில் சொல்லுவாங்க யாருக்கும் பதில் தெரியல உடனே அந்த ஆசிரியர் சொன்னார் ச நாளைக்கு கேட்டுட்டு வந்து பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் எல்லோரும் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அதில் ஒரு பையன் அவங்க அம்மாவை போய் கேட்டான் அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப நல்ல அம்மா நம்ம கிளாஸெல்லாம் கேட்குற ஒரு அம்மா அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க வா உனக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனை அழைச்சிட்டு கடத்திரவுக்கு போனாங்க போயிட்டு முதல்ல கத்திரிக்காய் விலையை கேட்டாங்க அவன் ஏதோ சொன்னான் கிலோ முப்பது ரூபாவுனா முப்பது ரூபா சொன்னான் அதை முடிஞ்ச உடனே அரிசி கடைக்கு போனாங்க அரிசி ஒரு கிலோ எவ்வளவு அப்படி சொன்னதுக்கு அவன் ஏதோ நூறு நூற்றி ஐம்பது சொன்னான் அங்கேருந்து ஒரு துணி கடைக்கு போனாங்க துணியோட விலையை கேட்டால் அரிசியை விட இன்னும் கொஞ்சம் மேலே கடைசியாக ஒரு நகை கடைக்கு போய் கேட்டாங்க நகையோட விலை எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தது இதை பார்த்துட்டு இருந்தான் இந்த பையன் அப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்களா நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை கத்திரிக்கா லெவலுக்கு வச்சுருந்தா உன்னுடைய விலை கம்மி நகை மாதிரி உன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து உயர்ந்ததாக வச்சுக்கிட்டாக்கா உன்னுடைய விலை ஜாஸ்தி 
ஸோ உன்னுடைய வாழ்க்கையின் மதிப்பு அப்படிங்கிறது உன் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதான் ஒரு கதை அதை போல் இந்த கத்திரிக்கா துணி அரிசி இதெல்லாம் இருந்தாலும் நகையோட விலை எப்படி எப்போவுமே உயர்ந்ததோ அதை போல் பலவிதமான கர்மங்கள் சேவைகள் அப்படின்னு எல்லாம் பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் இருந்தாலும் அவை எல்லாவற்றையும் விட ஞானம் உயர்ந்தது ஸ்ரேயான் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறார் ராமானுஜர் அவர் என்ன சொல்கிறார் கர்மயோகம் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் வேணும் நாலேஜும் வேணும் மெட்டீரியல்ஸும் வேணும் இப்போ ஒருத்தருக்கு நான் வந்து சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டால் சாப்பாடு முதல்ல என்கிட்ட இருக்கணும் அப்புறம் ஏன் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற நாலேஜும் இருந்தாக்கா அது உயர்ந்த தானம் அது செவன்டீன் சாப்டரில் சொல்ல போகிறார் அது அப்புறம் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டுமே இருக்கணும் இந்த நாலேஜோட இந்த கர்மங்களை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தால் ரெகுலராக அந்த ஆத்ம தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ராமானுஜர் சொல்கிறார் ஸோ கர்மம் ஞானத்தோடு சேர்கிறப்போ இட் பிகம்ஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் ஞானம் இல்லாமல் இருந்தாக்கா இட் பிகம்ஸ் லெஸ் எஃபெக்டிவ் சாதாரணமாக ஒரு ஆசிரியர் மூணு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் செய்யும் பூஜையின் தாத்பரியம் புரிந்து செய்தால் இட் பிகம்ஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் ஒரு பூஜை செய்கிறோம் இல்லை தானம் கொடுக்குறோம் ஏதோ ஒன்று நல்ல காரியம் செய்கிறோம்னாக்க அந்த அர்த்தத்தை புரிஞ்சு செய்கிறப்போ அதனுடைய பலன் ஜாஸ்தி அதை சொல்லிவிட்டு அந்த ஆசிரியர் மூணு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் கற்பூரம் ஊதுபத்தி சிதறு தேங்காய் கற்பூரம் மிச்சமில்லாமல் அழுகிறது அதுபோல் நம்மிடம் இருக்கும் சுயநலம் அழிய வேண்டும் கற்பூரம் எரிஞ்சு போச்சுன்னாக்கா ஒன்றுமே இருக்காது அங்கே அதை போல் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய சுயநலம் கம்ப்ளீட்டாக போகணும் அதுக்காக கற்பூரத்தை ஏற்றி கடவுளுக்கு காத்துரும் ஊதுபத்தி தன்னை அழித்து நறுமணம் கொடுப்பது போல் பிறருக்கு சேவை செய்து நன்மை செய்யணும் ஊதுபத்தி அது பாட்டு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் தன்னுடைய உடம்பு எரித்து நமக்கு வந்து நல்ல சுகந்தத்தை கொடுக்குது நம்முடைய வாழ்க்கையும் மற்றவர்களின் நன்மைக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை அதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கணும் சிதறு தேங்காய் உடைவது போல் நம் பாவ மூட்டை உடைவதாக கருத்திற்கொள்ள வேண்டும் இந்த நல்ல காரியங்கள்லாம் செய்கிறப்போ இந்த தேங்காயை உடைப்பாங்க அது பீஸ் பீஸாக அப்படி அப்படியே இங்கே அங்கே ஒரு கணக்கு இல்லாமல் அது உடஞ்சி நாலு பக்கம் தெரிச்சு விழும் நம்முடைய பாவ மூட்டையும் இந்த ஞான யஜ்யத்தின் மூலம் உடஞ்சி தூள் தூள் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தோடு இந்த நல்ல காரியங்களை செய்யணும் அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குற இதுதான் ஞானத்தோடு கர்மம் செய்வது அதனால் அந்த ஞானம் உயர்ந்தது ஞானே சர்வம் கர்ம பரிசமாப்தே எல்லா கர்மங்களும் ஞானத்தில் முடிவடைகின்றன ஆல் கர்ம யஜ்யாஸ் ரீச் தேர் கல்மினேஷன் என் ஞான அப்படின்னு சங்கராச்சாரி சொல்கிறார் எல்லா கர்ம யஜ்யங்களும் ஞானத்தில் அதனுடைய உயர்ந்த நிலையை அடைகின்றன கடைசி நிலையை அடைகின்றன கல்மினேஷன் அப்படின்னாக்க த லாஸ்ட்டு ஸ்டெப் கடைசி படி அதை அடைகின்றன இஃப் ஞானா இஸ் நாட் தேர் தென் இட் மீன்ஸ் தே ஆர் நாட் டன் கரெக்ட்லி ஞானத்தோடு அந்த காரியங்கள் செய்யப்படல் அப்படின்னாக்கா அதை சரியாக செய்யலை அப்படின்னு அர்த்தம் அதை மறுபடியும் செய்ய வேண்டி வரும் ஏனோ அதனால தான் செய்வன திருந்த செய் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க எந்த காரியம் செஞ்சாலும் சரி அதை திருத்தமாக செஞ்சாக்கா அந்த வேலைக்கு நாம் வந்து மரியாதை கொடுக்குறோம் அந்த வேலையும் கம்ப்ளீட் ஆகும் அந்த வேலையை வந்து நாம் மதிக்கலை சரியாக பண்ணலைனாக்கா அந்த வேலை மறுபடியும் நம்மளை நோக்கி வரும் ஏனோ தானோன்னு பண்ணக்கூடாது வித் ஃபுல் அட்டென்ஷன் வித் ஃபுல் டெடிகேஷன் ஒரு வேலையை செய்கிறப்போ அந்த வேலையின் தரம் உயர்கிறது அதன் மூலம் நம்முடைய தரம் உயருது ரெண்டுமே வந்து இன்டர் கனெக்டட் அந்த மாதிரி செய்யணும் இன்னொரு ஆசிரியர் வேடிக்கையான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் ஞான யோகம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா அவர் சொல்கிறார் லைக் குக்கிங் அண்ட் ஈட்டிங் இப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாம் குக்கிங்லாம் பண்ணுறோம் எதுக்காக பண்ணுறோம் கொண்டு போய் கொட்டுறதுக்கா உட்காந்து சாப்பிட்றது வயிற்றில் கொட்டிக்கிறதுக்கு கொண்டு போய் வெளியில் யாரும் கொட்ட மாட்டோம் மிச்சம் இருந்தால் கொண்டு போய் கொட்டுவோம் இல்லை சரியாக டேஸ்ட் இல்லைனாக்கா கொண்டு போய் கொட்டுவோம் அதர்வைஸ் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சமைக்கிறது எல்லாமே சாப்பிட்டு அனுபவிக்கிறதுக்காக ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் ஈட் இட் பிகம்ஸ் யூஸ்லெஸ் ஒரு அம்மா எல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுட்டு ஆ மத்தியானம் சாப்பாடு ரெடி எல்லாம் அந்த ஓரமாக வை இப்போ நைட் என்ன சமைக்கிறது அந்த வேலையை ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அரைச்சிட்டான் சாப்பிடவே இல்லை கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த சாப்பாடெல்லாம் கெட்டு போயிடும் அதில் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் கிடையாது அதை போல் வெறும் கர்மா மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாக்கா 
அதனால் எந்த விதமான உயர்ந்த பலனும் கிடையாது இந்த ஞானத்தோடு செஞ்சால் அந்த கர்மா நமக்கு முக்தி நிலையை கோ கூட்டி வைக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக மாறிடும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறார் இன்னொரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் கர்ம யஜ்யாஸ் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் வித்தவுட் ஞான யஜ்யம் ஞான யோகம் இல்லாமல் கர்மயோகம் இன்கம்ப்ளீட் முழுமை பெறாது அண்டு ஞான யஜ்யம் இஸ் இம்பாசிபிள் வித்தவுட் கர்ம யஜ்யம் ஞானம் முடியாது கர்மம் இல்லாமல் இது ரெண்டும் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் மாதிரி ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போகணும் காலேஜ் முடிச்சுட்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும் ஒரு பையன் நான் சின்ன வயசில் படிக்க மாட்டேன் நான் நேராக யூனிவர்சிட்டி போய் சேர்றேன் அந்த வயசு வர்றப்போ சொன்னாக்கா யாரும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க யூனிவர்சிட்டி போகிறதுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அதை போல் கர்ம யஜத்தை செஞ்சு சித்த சுத்தியை அடையணும் அதை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் ஞானத்துக்கு மனசு தயாராகும் ஞானம் அடையப்படும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்கிறார் ஒரு சிஷ்யன் ஒருத்தன் ஒரு குருக்கிட்ட போனால் நான் அவங்ககிட்ட சிஷ்யனாக சேரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என்னையும் சேர்த்துக்கோங்கோ அப்படின்னு சொன்னான் அந்த குரு ரொம்ப நல்ல மனுஷன் சரி இங்கேயே தங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்புறம் அந்த பையன் கேட்டான் நான் என்னென்ன டியூட்டி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கணும்னாக்கா ஏதாவது வேலை செய்யணும் இல்லையா என்னென்ன டியூட்டி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் இவர் சொன்னார் காலையில் ஒரு நாலரை மணிக்கே எழுந்து குளிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பூவெல்லாம் பறித்து வைக்கணும் பூஜைக்காக அப்புறம் குடிக்கிறதுக்காக ஆற்றுலேருந்து தண்ணி கொண்டு வந்து வைக்கணும் ஆசிரமத்தை நல்லா கொஞ்சம் கூட்டி பெருக்கி சுத்தமாக வைக்கணும் டைம் இருந்தாக்கா தோட்டத்தையும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வேலை இதெல்லாம் சொன்னார் அவங்க கேட்டுட்டு அப்படியே அசந்து போயிட்டான் இவ்வளோ வேலையா அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு கேள்வி கேட்டான் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டான் குருவை பார்த்து குரு சொன்ன நீ பறித்து வச்சுருக்கிற பூவெல்லாம் வச்சு நான் பூஜை பண்ணுவேன் பூஜை முடிஞ்சவுடனே நாம் எல்லோரும் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் யாராவது டிவோட்டிஸ் வந்தால் நான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் அவ்வளோதான் என்னுடைய வேலை அப்படின்னு அவர் சொன்னான் உடனே இந்த சிஷ்யன் சொன்னால் நான் டைரெக்டாக குரு ஆயிடுறேனே அப்படி சொன்னான் ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள் இந்த காலகட்டத்தை இந்த கடமைகள் எல்லாம் தாண்டி வந்தால் தான் குருவாக முடியும் அதை போல் கர்ம யஜ்யம் செய்து நம்முடைய தகுதியை உயர்த்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஞான யஜத்துக்கு நாம் தயாராக இருப்போம் வி கெனாட் கோ டு யூனிவர்சிட்டி வித்வுட் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கூல் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஸ்கூல் படிப்பு முடிக்காமல் போக முடியாது அது போல் கர்ம யஜத்தை சரியாக செய்யாமல் ஞான யஜத்துக்கு போக முடியாது அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்க சின்ஸ் ஆக்ஷன் இஸ் ஃபைனைட் லிமிட்டட் இட்ஸ் ஃபலம் ஆல்சோ இஸ் ஃபைனைட் கர்மம் அப்படிங்கிறது ஒரு வரைமுறைக்கு உட்பட்டு அதனுடைய பலன் கூட அந்த கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்ளார தான் இந்த வேள்வியை செஞ்சால் இந்த பலன் அப்படின்னாக்கா அந்த பலனை மட்டும்தான் அது கொடுக்கும் அதை தாண்டி கொடுக்காது பட் ஞான ஃபலம் இஸ் இன்ஃபினிட் ஞான யஜத்தின் மூலம் வரக்கூடிய பலன் லிமிட்லெஸ் மிகப்பெரியது அண்ட் ஆல் ஃபைனைட் திங்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் இன்ஃபினிட் இந்த உலக விஷயங்கள் மூலம் அடையப்படுகின்ற எல்லாமே அந்த ஞான யஜத்தில் சமாப்தி அடைகின்றன முடிவடைகின்றன ஒவ்வொரு வேர்ல்டு மேப் இருக்குது இந்தியா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பையன் வந்து விரலை வச்சு காட்டுவான் இங்கே தான் இந்தியா இருக்குது இந்தியா எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஏஷியாவில் இருக்குது ஆசிய கண்டத்தில் இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ ஆசிய கண்டத்தில் இந்தியா இருக்க ஒழிய இந்தியாவில் வந்து ஆசிய கண்டம் கிடையாது அதை போல் ஞானத்துக்குள் எல்லாம் அடக்கம் அதனால் அந்த ஞானம் உயர்ந்தது அப்படின்னு அந்த இருபத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டு முப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகிறார் அந்த ஞானத்தை அடைவது எப்படி இது ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம் மகான்கள் அடிக்கடி எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு அந்த தகுதியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்ணேன சேவையா உபதீக்ஷந்திதே ஞானம் ஞானினஸ்தத்துவதர்ஷினக பிரணிபாதேன பணிவாலும் பரிப்பிரஷ்ணேன பரிவு மிகுந்த கேள்வியாலும் சேவையா சேவையாலும் தத்வித்தி அதை அறிவாயாக தத்துவதர்ஷினக மெய்ப்பொருள் கண்ட ஞானினக ஞானிகள் 
தே ஞானம் உபதேஷந்தி உனக்கு அந்த ஞானத்தை உபதேசிப்பார்கள் பணிவு வேணும் சரியான கேள்வி கேட்கணும் சேவை செய்யணும் இதன் மூலம் அந்த உண்மையை உணர முயற்சி செய்யணும் இந்த மூணு குவாலிட்டிஸ் இருந்தாக்கா அந்த குருவானவர் ஞானத்தை உணர்ந்தவர் உனக்கு அந்த ஞானத்தை உபதேசிப்பார் அப்படின்னு ஞானத்துக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த சுலகத்தில் சொல்கிறார் தத் வித்தி அதை அறிவாயாக தத் அப்படின்னா என்ன த ப்ராசஸ் பை விச் தி நாலேஜ் இஸ் அக்வயர்ட் எந்த முறையின் மூலம் அந்த ஞானம் அடையப்படுகிறதோ அதை அறிவாயாக அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் எப்படி அது பை அப்ரோச்சிங் ப்ராப்பர் டீச்சர்ஸ் சரியான குருவிடம் சென்று இது வந்து இந்த இந்த இடத்துல சொல்லலை சங்கராச்சாரியர் எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்கிறார் பை அப்ரோச்சிங் ப்ராப்பர் டீச்சர் சரியான ஆசிரியரிடம் போய் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கணும்னாக்கா ஒரு டைலர்கிட்ட போய் நிற்கக்கூடாது அவருக்கு கம்ப்யூட்டரே தெரியாது சைக்கிளை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னாக்கா அந்த கடைக்காரங்கிட்ட போகணும் கிரிக்கெட் கற்றுக்கணுன்னாக்கா அந்த கோச்சுக்கிட்ட போகணும் அந்த மாதிரி இந்த நாலேஜை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா அதில் யார் எக்ஸ்பர்ட்டோ அவர்கிட்ட போகணும் ஸோ தத் அப்படின்னாக்கா பரமாத்மாவை பற்றிய உண்மை அறிவு நம்முடைய உண்மை அறிவு உண்மை சுரூபம் அதை தெரிந்து கொள் வித்தி ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் அந்த ஞானம்தான் கர்ம தலையை போக்கும் இந்த கர்ம பந்தத்தை வந்து அந்த ஞானம்தான் போக்கும் எவ்வளவு தான் வேலை செஞ்சாலும் சரி எவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி தேர் இஸ் ஸ்டில் ரூம் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உலக விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ அடைஞ்சாலும் சரி அது பரிபூர்ணமான நிம்மதியை கொடுக்காது பரிபூர்ணமான நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடியது ஞானம் மட்டும்தான் இது வேதாந்தம் திருப்பி திருப்பி சொல்லக்கூடியது அந்த கர்ம தலையை போக்கக்கூடியது இந்த ஞானம் அதனால் அதை உணர்வாயாக எப்படி உணர்வது மூணு குவாலிட்டி சொல்கிறார் பிரணிபாதேன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தத் வித்தி பிரணிபாதேன பிரணிபாதேன அப்படின்னாக்க சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் பை லையிங் ஃபுல்லி ஸ்ட்ரெச்ட் ஆன் தி கிரவுண்ட் வித் ஃபேஸ் டவுன்வேர்டு கீழே சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்காரம் செய்வதன் மூலம் ஏன் இந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னாக்கா ஸ்ரத்தையுடனும் பக்தியுடனும் நேர்மையுடனும் சாஷ்டாங்க வணக்கம் செய்து தெரிந்து கொள் ஏன் செய்யணும் பண்டம் மாற்றுவது போல் ஞானம் பெற முடியாது நான் பத்து ரூபா கொடுக்குறேன் எனக்கு இந்த பொருளை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பணத்தினால் சாதாரணமாகவே சொல்லுவாங்க இல்லையா பணத்தினால் கடவுளை வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடவுளை வாங்குறதுன்னு என்ன அர்த்தம் ஞானத்தை வாங்குறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது நிறைய பேர் திருப்பதி பாலாஜிக்கு போய் தங்க கட்டியெல்லாம் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் கொடுத்தாக்கா அவருடைய காட்சி கிடைக்குமா அப்படி கிடச்சிருந்தாக்கா எவ்வளோ பேர் இன்னும் கொடுத்துருப்பாங்க திருப்பதி முழுக்க தங்கத்திலே வச்சு அடுக்கியிருப்பாங்க அவங்க ஒரு தடவை கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அடுத்த தடவை கொடுக்கறது இல்லை அதிலே இட் இஸ் நோன் பாலாஜியுடைய காட்சி இவங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு ஸோ விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத பொருள் இந்த ஞானம் ஸோ பண்டம் மாற்றுவது போல் ஞானம் பெற முடியாது அதற்கு பணிவு வேண்டும் தன்னை ஒப்படைக்க வேண்டும் குருகிட்ட அதனால் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனாக போட்டார் பிரணிபாதேன சாஷ்டாங்கமாக பணிவாக அவருடைய காலில் விழுந்து பணிவை பற்றி பேசுகிறப்போ அது ரொம்ப முக்கியமான குவாலிட்டி அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணன் சொல்வார் மேலான இடத்தில் நீர் தங்காது பணிவில்லாத உள்ளத்தில் ஞானம் பிறக்காது அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார் இந்த வயலெல்லாம் பார்த்தோம்னா கூட இந்த நெல் கதிர்லாம் வந்து நெல் அதில் இருந்ததுனாக்கா அதெல்லாம் வளைஞ்சி நிற்கும் பணிவாக நிற்கும் எதில் நெல் இல்லையோ அது பதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நிவந்து நிற்கும் ஏன்னா வளையிறதுக்கு அதில் வெயிட்டு கிடையாது ஒரு பழைய பாட்டு கூட வரும் தரையை பார்த்து நிற்குது நல்ல கதிர் தன் குறையை மறந்து மேலே பறக்குது பதர் அதுபோல் அறிவு உள்ளது அடங்கி கிடக்குது வீட்டில் எதுக்கும் ஆகாத சிலது ஆர்ப்பாட்டம் செய்யுது வெளியில் அப்படின்னு ஒரு பழைய பாட்டு ஸோ யார்கிட்ட அந்த ஞானம் இருக்கோ அவங்க பணிவாக இருப்பாங்க வித்யா ததாதி வினயம் எங்கே ஞானம் இருக்கோ அங்கே பணிவு இருக்கும் எங்கே பணிவு இருக்கோ அங்கே ஞானம் இருக்கும் அதனால் அந்த பணிவு மிக மிக முக்கியமானது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியாக கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் நிபாத அப்படின்னாக்கா ஃபாலிங் டவுன் கீழே விழுறது பிரணிபாத பிரணிபாத அப்படின்னாக்க 
டோட்டலி சரடரிங் கம்ப்ளீட்டாக சரணாகதி செய்வது இந்த குவாலிட்டி இ திஸ் குவாலிட்டி ரெப்ரஸன்ஸ் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வினயம் அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்மகிட்ட பணிவு இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக இந்த நமஸ்காரம் நம்ம கூட ஏதாவது ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போனாக்க பெரியவங்கள பார்த்தா குறிஞ்சி கால தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுறோம் ஏன்னாக்க நான் உங்களுக்கு பணிந்தவன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அந்த பரம்பரை அந்த ட்ரெடிஷனை நாம் விட்டுடக்கூடாது ஸ்ரீங்கேரி மடத்தில் சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஞானி இருந்தார் அவர் ஒரு தடவை வேறு ஒரு ஊரில் ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போயிருக்கிறார் அது ஒரு சிவன் கோயில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் கூட டிவோட்டிஸ் போகிறாங்க அந்த வாசலில் நுழையிறப்போ வாசல்லே வந்து பெரிய ஒரு கோபுரம் இருக்குது அதை பார்த்து இவர் நமஸ்காரம் பண்ணார் எல்லோரும் நமஸ்காரம் பண்ணாங்க அப்போ இந்த சாமி கேட்டாராம் வாசல்லே இவ்வளோ உயரமான கோபுரத்தை ஏன் கட்டி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் கலை நயத்தை காட்டுறதுக்கு அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் சொன்னார் அந்த காலத்தில் நம்முடைய மக்கள் எவ்வளோ திறமைசாலிகளாக இருக்காங்க அதை காட்டுறதுக்கு அப்படின்னு இன்னொருத்தர் சொன்னார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ காரணத்தை சொல்லாங்க கடைசியாக சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் சொன்னாராம் அதெல்லாம் இல்லை இந்த கோபுரமே இவ்வளோ உயர்ந்தது இந்த கோபுரத்துக்கு சொந்தக்காரரான உள்ளே இருக்கக்கூடிய கடவுள் இன்னும் பெரிய உயர்ந்தவர் அவங்க முன்னாடி நாம் ரொம்ப ரொம்ப சின்னவங்க இந்த பணிவு நமக்கு வரணும் அதனால தான் உயர்ந்த கோபுரத்தை கட்டி வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னார் பணிவு அவ்வளோ முக்கியமானது பணிவு இருந்தாக்க அந்த குரு வந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுப்பார் இதுக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லணும்னாக்க ராமானுஜாச்சாரியார் திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி அப்படிங்கிற ஒரு குருகிட்ட போய் மந்திரத்தை எனக்கு உபதேசம் பண்ணணும் நீங்கள் அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறார் அவர் சொன்னார் அப்புறமா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அந்த காலத்திலெல்லாம் வந்து இந்த காலத்தில் தீட்சை எடுக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஈஸியாக எடுக்க முடியாது அவர் எங்கேயோ தங்கியிருக்கா அங்கேருந்து நடந்து வரணும் காலையில் வந்து கதவை தட்டுறார் ஒரு நாள் திருக்கோஷ்டி நம்பி கேட்குறார் யார் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு இவர் நான் ராமானுஜன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னார் உடனே குரு சொன்னாராம் நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் வா இந்த மாதிரி ஒரு குரு சொன்னாக்க நாம் என்ன கேள்விக்கும் நீங்கள் செத்து போயிட்டால் என் நான் ஏன் இங்கே வரணும் எனக்கு என்ன வேலை இருக்குது அப்படின்னு தான் கேட்போம் ராமானுஜனுக்கு ஒன்றும் புரியல நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் வா அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம் திரும்பி போயிட்டார் சரி இன்றைக்கி மூடு சரியில்லை போல் இருக்குது வீட்டில் எதோ சண்டையோ என்னமோன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போயிட்டார் மறுபடியும் ஒரு நாள் கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்தார் யார் நான் ராமானுஜன் மறுபடியும் அதே ஆன்சர் செத்ததுக்கு அப்புறம் வா இந்த மாதிரி பதினேழு தடவை திரும்பி போனார் அவ்வளவு டெனாசிட்டி ராமானுஜருக்கு எப்படியாவது அந்த மந்திரத்தை அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கணும் உபதேசத்தை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பதினேழு தடவை போனார் பதினேழாவது தடவை திரும்பி போகிறப்போ யோசனை பண்ணுறார் இத்தனை தடவை ஏன் குரு வந்து என்னை திரும்பி போக சொல்கிறார் அப்போ என்கிட்ட தான் ஏதோ தப்பு இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறார் இந்த செல்ஃப் திங்கிங் வந்தாலே போதும் அந்த மாணவன் வந்து உயர்ந்த நிலையை அடைவான் நாம் எப்போ வந்து அடுத்தவங்ககிட்ட தான் குறையை பார்க்குறோம் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய குறையை பார்க்குறது இல்லை ராமானுஜர் தன்னை பற்றி யோசனை பண்ணார் ஏதோ ஒரு குறை இருக்குது அதனால தான் அவர் வந்து கதவை திறக்க மாட்டேங்கிறார் அப்படி சொல்லி யோசனை பண்ணிகிட்டே போனார் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து மறுபடியும் வந்தார் அப்போ மறுபடியும் யார் அப்படின்னு கேட்டார் குரு இவர் சொன்னார் அடியேன் தாசன் ராமானுஜன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே கதவு திறந்தது அப்படின்னு ஒரு இன்சிடெண்ட் பணிவுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் பணிவு இல்லாதவன் இது எதுக்காக இந்த காலத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து இதை சொல்லணும் ஏன்னா இந்த காலத்தில் பசங்களே வந்து வாத்தியார் அடிச்சிடுறாங்க கொலையும் பண்ணிடுறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் எங்கே ஞானம் வரும் நல்ல வாழ்க்கை எங்கேருந்து கிடைக்கும் ஆசிரியர் அப்படின்னாக்கா அவங்கள வந்து ஒரு உயர்ந்த இடத்துல வச்சு போற்றி பாதுகாக்கணும் அப்போ சில ஆசிரியர்கள் நடந்துக்கிறதும் ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது அவங்க ஆசிரியர்கள் மாதிரியே இல்லை பட் இருந்தாலும் மாணவர்கள் வந்து ஆசிரியர்கள் கொடுக்க வேண்டிய அந்த மதிப்பு மரியாதை கொடுத்தா மாணவர்களுக்கு நல்லது ஆசிரியர் எப்படியோ போயிட்டு போகட்டும் மாணவர்களுக்கு நல்லது ராமகிருஷ்ணன் கூட ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் கள்ளுக்கடைக்கு போனாலும் என்னுடைய குரு நித்தியானந்தர் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படிப்பார் குருகிட்ட வந்து ஏதாவது குறைகள் இருந்தாலும் அதை பார்க்காம அவர் மேலே ஸ்ரத்தையாக பக்தியாக இருந்தாக்க அந்த மாணவனுக்கு ஞானம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ பணிவு அப்படிங்கிறத முதல் குவாலிட்டியாக வைக்கிறார் பகவான் ரெண்டாவது குவாலிட்டி என்ன சொல்கிறார் பரிப்பிரஷ்ணேன த்ரூ இன்கொயரி கேள்வி கேட்பதன் மூலம் ஆஸ் டு ஹவ் பாண்டேஜ் அண்ட் லிபரேஷன் கம் பந்தம் எப்படி வருது 
விடுதலை எப்படி வருது இது போன்ற கேள்வியை கேட்பதன் மூலம் அண்ட் வாட் ஆர் நாலேஜ் அண்ட் இக்னரன்ஸ் ஞானம்னா என்ன அஜானம்னா என்ன இந்த மாதிரி ரீசனபிள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் குருக்கிட்ட போய் என்ன சாப்பிட்டீங்க குரு அப்படின்னு இதெல்லாம் போய் கேட்கக்கூடாது அது ச அந்த சாப்பாட்டு விஷயத்திலே மனசு போகக்கூடாது நாலேஜை பற்றியே இருக்கணும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் அதுதான் பரிப்பிரஷ்ன அப்படின்னு ரெண்டாவது குவாலிட்டியாக வைக்கிறார் பகவான் பரிப்பிரஷ்ன என்ன அப்படின்னாக்க ராமானுஜர் சொல்கிறார் யுவர் மென்டல் டிஸ்போசிஷன் கேள்வியை கேட்பதன் மூலம் ஒருத்தருடைய மனசு எந்த மாதிரி லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாத கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க சில பேர் அதிலே தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க மனசில் வந்து இந்த மாதிரி பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயங்கள் தான் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சில பேர் தான் உண்மையான ரொம்ப அருமையான கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க அவங்க அதை திங்க் பண்ணுறாங்க அந்த மேட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை தான் ராமானுஜர் சொல்கிறார் கேரக்டரைஸ் பை டிசையர் ஃபார் நாலேஜ் ஞானத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த இச்சையோடு கூடிய கேள்வியாக இருக்கணும் அந்த கேள்வி கேட்டால் நல்லது பரிப்பிரஷ்னு அதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஷுட் பி சின்சியர் அண்ட் ஜென்யூ சின்சியராக இருக்கணும் நேர்மையான கேள்வியாக இருக்கணும் கேட்க வேண்டிய கேள்வியாக இருக்கணும் பாத்திரம் அறிந்து பிக்ஷை இடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியான பாத்திரத்தில் சரியான பிக்ஷையை போடணும் சில்லி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கக்கூடாது குருகிட்ட போய் இதை சொல்கிறப்ப எனக்கு ஒரு இன்சிடெண்ட் ஞாபகம் வருது சுவாமி ரங்கநாத் அந்தஜி ஒரு சென்டருக்கு போயிருந்தார் அங்கே போயிருந்தப்போ அங்கே வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரி புதுசாக சேர்ந்த பிரம்மச்சாரியை அவருக்கு சேவை செய்கிறதுக்காக இந்த துணியை துவச்சி கொடுக்குறதுக்கு தண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஒரு பிரம்மச்சாரியை அந்த ஊர் சுவாமி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் நீ இருந்து பார்த்துக்கோ அப்படின்னு அந்த பையன் உள்ளே போனாக்க ரங்கநாத் அஞ்சு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக உட்காந்துருக்குறார் காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு வேலை சொன்னாரோ அந்த பையன் பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட போய் கேட்டானோ ஹவு டிட் யூ கெட் இன்ஸ்பயர்ட் டு ஜாயின் தி மட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் மடத்தில் சேர்கிறதுக்கு உங்களை எப்படி ஆசை வந்தது அப்படின்னு ரங்கநாதாஞ்சியை பார்த்து அவர் அப்போ வைஸ் பிரசிடண்ட் அவரை பார்த்து இந்த பிரம்மச்சாரி நேற்று சேர்ந்த பிரம்மச்சாரி கேட்குறான் எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஆசை வந்தது அப்படின்னு அவர் கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்காமல் சொன்னார் இஸ் இட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ ரீட் திஸ் புக் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சாமியோட புக்கு கொடுத்துட்டார் நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நீ என்னடா பண்ண போகிற சாமியோட புக்ஸு படி அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அதை படி காரணம் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னதை ஒரு நிகழ்ச்சி செல்வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சரியான கேள்வி சின்சியர் கொஸ்டின் ஜென்யூன் கொஸ்டின் அப்படி கேட்டால் என்ன மாதிரி கொஸ்டின் அது பந்தம் எப்படி வருது மோட்சம் எப்படி வருது ஆத்மானாத்மா என்ன இவற்றை பற்றி பணிவாக கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படி செஞ்சாக்கா அந்த சிஷ்யனுக்கு அந்த குரு உபதேசிப்பார் அதாவது உண்மையான நேர்மையான கேள்வி யூஸ்லெஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கக்கூடாது குருகிட்ட போய் தர்க்கம் பண்ணக்கூடாது விதண்டாவாதம் பண்ணக்கூடாது இப்போ சில கா இந்த சில பேர் இந்த பப்ளிக்கில் பேசுகிறவங்க குருன்னு ஒருத்தர் அவசியமா அவர் சும்மா வச்சு வந்து தன்னுடைய பாவரை காட்டுறார் சிஷ்யனை வந்து கசக்கி பிழிறார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு இது வைக்கிறாங்க குரு பேச்செல்லாம் கேட்காதீங்க அப்படின்னு இவன் சொல்கிறான் அப்போ இவன் பேச்சை கேட்கணுமா அப்போ இவன் குருவா யோசனை கிடையாது நம்ம ஜனங்களுக்கும் குருன்னு ஒருத்தர் ஏற்றுக்கிட்டாக்க அவர் சொல்கிறத அப்படியே ஃபாலோ பண்ண அங்கே நாலேஜ் வரும் ஸோ மீனிங்ஃபுல் அர்த்தமுள்ள கேள்விகளை கேட்டால் குரு அந்த பையனுக்கு எடுத்து சொல்லுவார் ஒரு பையன் புத்தர்கிட்ட போய் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் அவன் கையில் வந்து ஒரு வண்ணத்து குச்சியை வச்சுருக்கான் அது உள்ளே இருக்குது கையை பின்னாடி வச்சுட்டு புத்தர்கிட்ட போய் கேட்டான் என் கையில் இருக்கக்கூடிய பொருள் உயிரோடு இருக்கா செத்து போச்சா அப்படின்னு கேட்குறான் இது தேவையில்லாத கொஸ்டின் ஏன்னா இவன் என்ன நினச்சான் அது உயிரோடு இருக்குது அப்படின்னு புத்தர் சொன்னால் ஒரு அமுக்கு அமுக்கி அந்த வண்ணத்து பூச்சியை கொலை பண்ணிடலாம் செத்து போச்சுன்னு சொன்னால் அதை பறக்க விட்டலாம் எனக்கு அது உயிரோடு இருக்குது எப்படியோ புத்தர் சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு குதர்க்க பாவத்தோடு போயிருக்கான் புத்தர் சொன்னார் பெரிய ஞானி இல்லையா உன் கையில் இருக்கிறது அது உயிரோடு இருக்கிறதும் சாகிறதும் உன் கையில் தான்ப்பா இருக்குது என்னுடைய பேச்சில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த மாதிரி தேவையில்லாத கேள்வியை கேட்கக்கூடாது தர்க்கம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இந்த ரெண்டாவது குவாலிட்டியை வைக்கிறார் ஸோ முதல் குவாலிட்டி பிரணிபாத்தேன 
பணிவோடு ரெண்டாவது குவாலிட்டி பரிப்பிரஷ்னு உண்மையான நேர்மையான கேள்விகளை கேட்பதன் மூலம் வினயம் ஜிஜாசா அப்படின்னு ரெண்டு குவாலிட்டிஸ் வினயம்னா என்ன ஹியூமிலிட்டி பணிவு இட் இஸ் அ மென்டல் ஆட்டிடியூட் எந்த மனசு பணிவாக இருக்கோ அது ஞானத்தை ஏற்றுக்க தயாராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி ரெண்டாவது குவாலிட்டி ஜிஜாசா அப்படின்னாக்கா ரியல் தஸ்ட் ஃபார் நாலேஜ் அந்த ஞானத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற உண்மையான ஏக்கம் அது இருந்தாலே போதும் அந்த சிஷ்யனுக்கு ஏற்ற குரு வந்து சேர்ந்துருவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜிஜாசா வித்தவுட் வினயா இஸ் அரகன்ஸ் வினயா வித்தவுட் ஜிஜாசா இஸ் ஹூலிஷ்னஸ் அப்படின்னு இன்னொரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் இந்த தாகம் இருக்குது ஆனால் பணிவு இல்லை அப்படின்னாக்கா அது அரகன்ஸ் அரகன்ஸ்னாக்க திமிர் பிடிச்சி மரியாதை இல்லாமல் இருக்கிறது அதுவும் வேலைக்கு ஆகாது அதே சமயம் வினயம் மைனஸ் ஜிஜாசா இஸ் ஹூலிஷ்னஸ் பணிவாக இருக்கா ஆனால் அந்த உயர்ந்த நிலையை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த தாகம் இல்லைனாக்கா அது முட்டாள்தனம் நல்ல குருக்கிட்ட போயிட்டு கூட ஒன்றும் பலன் இல்லாமல் போயிடும் ராமேஸ்வரம் சொல்லுவார் இல்லையா ராஜா கிட்டே போய் ராஜா கிட்டே போய் பார்த்து பேசுகிறதே பெரிய வேலை அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் ஒருத்தனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சிட்டு போயிட்டான் ராஜா கேட்குறார் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு ரெண்டு பரங்கிக்காய் கொடுங்கோன்னு கேட்டான் ராஜா நினச்ச ஒரு ராஜ்யத்தையே கொடுப்பார் அவர்கிட்ட போய் பரங்கிக்காய் கேட்குறவங்க எவ்வளோ முட்டாளோ அந்த மாதிரி பணிவு இருக்குது ஆனால் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை இல்லைனாக்கா அது முட்டாள்தனம் ஆசை இருக்குது பணிவு இல்லைனாக்கா அது ஆடம்பரம் திமிர் ஸோ ரெண்டு குவாலிட்டிஸும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பரிப்பிரஷ்ன ரெப்ரஸன்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஜிக்யாசா பரிப்பிரஷ்ன அப்படின்னாக்கா இந்த தாகம் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற தாகத்தை காட்டுது பிரணிபாத ரெப்ரஸன்ஸ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் வினயா அதுக்காக சேவை செய்யக்கூடிய பணிவை இந்த பரி பிரணிபாத அப்படிங்கிற குவாலிட்டி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு குவாலிட்டி சொல்லிட்டு மூணாவது குவாலிட்டி என்ன சொல்கிறார் சேவையா த்ரூ சர்வீஸ் டு த குரு அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் குருவுக்கு சேவை செய்யணும் குறிப்பறிந்து சேவை செய்யணும் நம்ம மனசில் வர்றதெல்லாம் செய்யக்கூடாது குருஜி நான் இதை பண்ணவா அதை பண்ணுவான்னு போய் கேட்கக்கூடாது அவங்க எதை பண்ண சொல்கிறாங்களோ அதை மட்டும் பண்ணணும் அதுவும் கரெக்டாக செய்யணும் அப்படி செஞ்சால் த்ரூ சர்வீஸ் த டீச்சர் பிகம்ஸ் ப்ளீஸ்ட் சரியான விதத்தில் அந்த சேவையை செஞ்சால் குருவுக்கு சந்தோஷம் வரும் சந்தோஷம் வர்றப்போ நமக்கு அவர் உண்மையை சொல்லி கொடுப்பார் ஸோ தேவை குறிப்பறிந்து செய்யணும் குருவின் உள்ளமறிந்து வேண்டியதை செய்தல் அதுதான் சேவை சாரதா தேவி கூட சொல்லுவாங்க உனக்கு பிடிச்சதையெல்லாம் செய்யக்கூடாதுப்பா அது சேவையே கிடையாது அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்யணும் நம்ம சாமிஜி ஒருத்தர் ஒரு டிவோட்டி வீட்டுக்கு சாப்பிட போனார் அன்றைக்கின்னு பார்த்து காலையிலேருந்து அவர் வயிறு சரியில்லை பட் இருந்தாலும் சொல்லிட்டோமே அவங்க வேறு ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக போனார் உட்கார போய் அவர் சொன்னார் இன்றைக்கி காலையிலேருந்தே வயிறு கொஞ்சம் சரியில்லை கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அந்த அம்மா எனது காலையிலேருந்து இத்தனை ஐட்டம்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் சாப்பிடாமல் போனால் எப்படி இன்றைக்கி நீங்கள் சாப்பிடலனாக்கா நான் விடவே மாட்டேன் அப்படின் சொல்லிட்டு எல்லா ஐட்டையும் போட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா அது சேவை ஆகுமாது வந்துட்டு வயிற்று போக்கு ஆகிடும் இவருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அவருக்கு தேவையானதை செய்வது அப்படின்னு சொல்கிறார் சசி மகாராஜ் இங்கே சென்னை மயிலாப்பூர் மடத்தில் இருந்தப்போ ஒரு யங் சாது சுவாமி தியானானந்தா அவர் சின்ன ஒரு ஸ்டூல் போட்டு அது மேலே உட்காந்து எழுதுகிறார் இவர் லெட்டர் வந்து சொல்கிறார் யாரோ ஒருத்தருக்கு லெட்டர் போடுறார் பதிலெலாம் எழுதி முடித்த உடனே அந்த லெட்டரில் இருக்கக்கூடிய அட்ரஸ் அதை அவர் படிக்கிறார் எழுது அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து அந்த போஸ்ட் கார்டில் லெட்டர் அந்த அட்ரஸை எழுதுகிறார் பின்கோடு நம்பர் சொன்னப்போ அந்த ஆறு நம்பரையும் இவர் சொல்கிறார் சசி மகாராஜ் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் கடைசி ரெண்டு நம்பர் மட்டும் போட்டார் இந்த சென்னை செவன்டீன் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் சென்னை எயிட் இயர் அப்படின்னு போடுவோம்ல அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு நம்பரை மட்டும் போட்டார் மிச்ச நம்பரை போடல எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் கொண்டா நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாரோம் பார்த்தா அந்த நம்பரில் மிஸ்ஸிங் ஒரு உதவ விட்டாராம் தியானானந்த சாமி கீழே விழுந்துட்டார் அப்புறம் அந்த பேனா வேறு அவர் கையில் கொத்திருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தியானானந்த சாமிக்கு அவர் ரொம்ப நல்ல சாது ஏதோ தப்பு நடந்திருக்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் கோவப்படல அப்புறம் கையெல்லாம் தட்டிட்டு மறுபடியும் உட்காந்து எழுந்து நின்றார் பேசாமல் 
அப்போ சசி மகாராஜுக்கு அந்த உதவி விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கோவம் தனிஞ்சு போச்சு அப்புறம் சொல்கிறார் இங்கே பார் நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணு உன்னுடைய சொந்த முடிவை நீ எடுக்க ஆரம்பித்தாக்கா அப்புறம் என் மேலே இருக்கக்கூடிய மரியாதை கூட போயிடும் அது உனக்கு கெடுதல் செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்தில் எவ்வளோ பெரிய மீனிங் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் சேவை அவங்களுக்கு எது தேவையோ அவங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை செய்யணும் நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாக்கா அவங்க பாவம் கஷ்டத்தில் இருப்பாங்க அது சேவையாகுது நமக்கு வேறு பாவம் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ சேவை செய்கிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் சேவா வித்தவுட் ஜிக்யாசா அண்ட் வினயா இஸ் நாட் சேவாட்டா சேவை செய்கிறோம் ஆனால் இந்த பணிவும் இல்லை ஞானத்தை அடையணுங்கிற தாகமும் இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த சேவை வந்து வேஸ்ட்டு ஸோ இந்த மூணுமே வந்து இன்டர் கனெக்டட் பரிப்பிரஷ்னேன பிரணிபாத்தேன சேவையா அப்படிங்கிற மூணு குவாலிட்டிஸுமே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று தொடர்பு கொண்டவைகள் அதுக்காக இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணன் இதை சொல்கிறார் ஸோ சேவை ஏன் பண்ணணும் குற்றேவல் செய்வதன் மூலம் தன் அகங்காரத்தை குருவின் உலக வாழ்க்கை எனும் யஜத்தில் ஆகுதி அளிக்கிறான் சிஷ்யன் இந்த சின்ன சின்ன சேவைகள் செய்வதன் மூலம் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரம் அகங்காரம்னாக்கா அந்த திமிர் மட்டும் இல்லை தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டி அதையே வந்து இந்த குருவோட வாழ்க்கை அப்படிங்கிற யஜத்தில் ஆகுதியாக கொடுக்குறான் மனம் மொழி மெய் ஆகியன அர்ப்பித்தல் அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் மனசு மொழி மெய் எல்லாமே குருவுக்கு கொடுத்துடுறது அப்படி கொடுத்தா அது உயர்ந்த ஞானத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் ராமகிருஷ்ணன் சொல்வார் குருவை சாதாரண மனிதனாக நினைக்காதே அப்படி செய்வதால் ஞானம் உதிக்காது அப்படிங்கிறார் சாதாரண் இவர் என்ன என்ன மாதிரியாக சாப்பிட்றார் தூங்குறார் இவருக்கு என்ன பெருசாக சக்தி இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அந்த பரம்பொருளே இந்த ரூபத்தில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தோடு செஞ்சாக்க நமக்கும் நல்லது அந்த மாதிரி செஞ்சால் வாட் வில் ஹேப்பன் ரிசல்ட் என்ன இன்னொரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் சேவா டு குரு வில் ரிமூவ் ஆல் தி இம்பியூரிட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பலவிதமான சில்மிஷங்கள் கல்மஷங்கள் அழுக்குகள் இருக்குது நிறைய இம்பியூரிட்டிஸ் அது எல்லாமே போயிடும் சேவையை மட்டும் நல்லபடியாக செஞ்சால் அந்த பணிவோடு செஞ்சால் அந்த ஞானம் வேணுங்கிற தாகத்தோடு செஞ்சால் சேவைக்கு அவ்வளவு எஃபெக்ட் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாமே போயிடும் ஆல்சோ இட் கிவ்ஸ் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ப்ராப்பர் மைண்ட் செட் ஃபார் லேர்னிங் சேவை செய்யக்கூடிய பக்குவம் மட்டும் இருந்தாக்கா ஞானத்தை அடையக்கூடிய தகுதியும் வரும் அப்புறம் குருவோடைய குரு கூட நமக்கு வந்து நல்ல மிஸ் நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட இருக்கும் அது நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உதவி செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் சங்கராச்சாரியர்கிட்ட பல சிஷியர்கள் இருந்தாங்க அதில் ஒருத்தர் பத்மபாதர் அவருக்கு வேறு ஒரு பேர் பத்மபாதர் அப்படிங்கிற பேர் அப்புறமா வந்தது அவருக்கு அவ்வளோவா சமஸ்கிருதம் தெரியாது கொஞ்சம் மக்கு அப்படின்னு மற்ற சி சீஷர்கள்லாம் நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவருக்கு பணிவு இருக்குது சங்கராச்சாரியருக்கு செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாம் வந்து அவ்வளோ சுத்தமாக செய்கிறார் அந்த பணிவை வச்சே அவரை பெரிய ஞானி ஆக்கலாம் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் நினைக்கிறார் மற்ற பசங்களாம் அந்த பையனை பார்த்து சிரிக்கிறத கவனிக்கிறார் ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு சங்கராச்சாரியர் இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கிறார் பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஆறு ஓழுது அந்த ஆற்றை தாண்டி அந்த பத்மபாதரும் அங்கே ஏதோ வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறார் துணியை காய போடுறாரோ என்னமோ திடீர்னு கூப்பிட்றார் அவன் பேரை சொல்லி உடனே இங்கே வா அப்படின்னு குரு கூப்பிட்டார் அப்படின்னே அந்த தண்ணி மேலே அப்படியே நடந்து வந்தார் அந்த ஆற்றின் மேலே அவர் எங்கெங்கே கால் வச்சாரோ அங்கே வந்து ஒரு பத்மம் வந்து அவரை தாங்கிச்சு நீச்சல் அடிச்சு வரல தண்ணி மேலே அப்படியே நடந்து வந்தார் ஒவ்வொரு பத்மம் வந்தது பத்மத்தின் மேலே பாதம் வச்சதுனால அவர் பேர் பத்மபாதர் அவர் பேர் வந்து சனந்தனா என்னமோ ஒரு பேர் சனந்தனா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டவுடனே தண்ணி மேலே அப்படியே நடந்து வந்தார் அவருடைய குரு பக்தியை பார்த்து மற்ற பசங்களாம் வந்து வாயடைச்சி போனாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் பெரிய பண்டிட் ஆனார் அப்படின்னு ஒரு பார்க்கும் ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்குறோம் ஸோ சேவைக்கு அவ்வளவு எஃபெக்ட் உண்டு ராமானுஜருடைய சிஷ்யர் ஒருத்தர் டெய்லி ராமானுஜருக்காக படுக்கையை வந்து தயார் பண்ணுவார் அந்த காலத்துலலாம் வந்து மெத்தையெல்லாம் கிடையாது அது வெளியிலேருந்து அந்த புல் வைக்கோல் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டு அது மேலே வந்து துணியை போட்டு அப்புறம் வந்து படுக்க வைக்கணும் ஒரு நாள் இன்னொரு சிஷ்யம் போய் பார்க்குறோம் 
அந்த படுக்கையிலே இவனே படுத்துடுறான் இந்த சிஷ்யனே அதை போய் நேராக ராமானுஜர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டான் உங்கள் படுக்கை அதில் அவன் படுத்துருக்கான் அப்படின்னு ராமானுஜருக்கு தெரியும் அந்த பையன் எப்படி பட்டவன் அப்படின்னு அந்த பையனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறார் என்னுடைய படுக்கை மேலே நீ படுத்தியா அப்படின்னு ஆமாங் குருவே அந்த மாதிரி செய்கிறது பாவம் இல்லையா தெரியும் இல்லையா தெரியும் குருவே அப்படியே படுத்த அப்போ அந்த சிஷன் சொன்னால் நான் படுத்து பார்த்தேன் ஏன்னாக்கா என்னுடைய குருவான நீங்கள் படுக்கிறப்போ உங்கள் உடம்புல எந்த விதமான ஒரு கஷ்டமும் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பெட் இருக்கா அது படுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் அதனால தான் படுத்து பார்த்தேன் அதனால் எனக்கு பாவம் வந்தால் பரவாயில்ல உங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் வரணும் அதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அதனால தான் படுத்து பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மற்ற பசங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி ஸோ சேவை அப்படிங்கிறது குறிப்பறிந்து நம்முடைய இது கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் யாருக்கு செய்கிறோமோ அவங்களுடைய நன்மையை மட்டுமே மனசில் வச்சு செய்கிறது அப்பேற்பட்ட சிஷியனுக்கு உபதேஷந்தித்தே ஞானம் ஞானின தத்துவதர்ஷினக அப்படின்னு சொல்கிற அப்பேற்பட்ட சிஷியனுக்கு அந்த குருவானவர் அந்த ஞானத்தை உபதேசிக்கிறார் ஏன் இத்தனை குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னாக்க ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார் கன்றை பார்த்த பசுவுக்கு பால் சுரப்பது போல தகுதியான சீடனை பார்த்தால் குருவுக்கு உவகை எழும் ஆனந்தம் வரும் அவர் அந்த உண்மை பொருளை உரைப்பார் இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தாக்கா இந்த துரோணாச்சாரியார் மகாபாரதத்தில் பார்க்குறோம் எத்தனையோ சிஷ்யர்கள் இருந்தாங்க அர்ஜுனனை பார்க்குறப்போ ஒரு தனி அன்பு ஏன் அவன் அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரமாக இருந்தான் ராமகிருஷ்ணன் வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் எத்தனை சிஷியர்கள் வந்தாலும் சரி நரேந்திரன் வந்துட்டாக்கா நரேந்திரனை பார்த்து தான் பேசுவார் அவனை பார்த்துட்டாலே இவருக்கு ஒரு ஆனந்தம் ஓ நரேன் வந்துட்டான் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் ஏன் சரியான பாத்திரம் அதை போல் சரியான பாத்திரமாக நாம் மாறிட்டாக்க அந்த குருவோட கருணை நமக்கு கிடைக்கும் குரு ஏன் தேவை இங்கே ஒரு ஆசிரியர் கேள்வி கேட்குறார் கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்கிறார் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆர் லைக் அ மிரர் இந்த வேதம் வேதாந்தம் இந்த இதெல்லாம் வந்து கண்ணாடியை போல் விதவுட் இட் வி கெனாட் சி அவர் செல்ஸ் கண்ணாடி இல்லாமல் நம்ம முகத்தை பார்த்து சரி பண்ணிக்க முடியாது அப்போ குரு யார் குரு இஸ் த ஒன் ஹூ ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு யூஸ் த மிரர் ப்ராப்பர்லி குரு யாருன்னாக்க நமக்கு வந்து அந்த கண்ணாடியை எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவர் குரு இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து கண்ணாடி வச்சுட்டு பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு எப்படி வச்சுக்கிறதுன்னு தெரியாது சின்ன குழந்தைங்க அம்மா வந்து இப்படி இப்படி பிடிச்சிக்கோ இப்படி பிடிச்சிக்கோ இப்போ பார் இங்கே பார் இங்கே ஒரு கருப்பாக என்னமோ இருக்குது இங்கே பார் சேகாப்பாக என்னமோ இருக்கும் அப்படி சொல்லி காட்டுவாங்க அதை போல் குரு வந்து அந்த கண்ணாடியை சரியாக பிடிக்க சொல்லி நமக்கு காட்டி கொடுப்பவர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குற அந்த குரு எப்படி இருக்கணும் ஞானினக தத்துவதர்ஷினக அப்படின்னு ரெண்டு குவாலிட்டிஸ் குருவுக்கு குருவுக்கும் குவாலிட்டிஸ் ஹூ ஹாவ் ரியலைஸ் தி ட்ரூ உண்மையை உணர்ந்தவர் அப்படின்னு சங்கராச்சாரிய சொல்கிறார் ஏன் அப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க யாருக்கு அந்த உண்மை அனுபவம் கிடைக்கலையோ அவங்க குருவே ஆக முடியாது பழைய காலத்தில் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க விவேகானந்தர் கூட ஒரு இடத்துல சொல்வார் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் எனிபடி கேன் டீச் பட் நாட் திஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவார் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு அப்படியே சொல்லிடலாம் ஆனால் ஆன்மீகத்தை அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது யாருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கோ அவங்க தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு விவேகானந்தர் சொல்வார் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் எரியும் மெழுகு வருத்தி தான் இன்னொரு மெழுகு வருத்தியை ஏற்றி வைக்க முடியும் அது போல் ஞானம் அடைந்தவர் தான் ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் இது குருவோட லட்சணம் முண்டக உபனிஷத்தில் ஒரு மந்திரம் ரொம்ப அழகான மந்திரம் அது என்ன சொல்லுது தத் விஜானார்த்தம் ச குரும் ஏவ அபிகச்சே சமித் பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அந்த உண்மை பொருளை அடைவதற்காக உணர்வதற்காக அந்த சிஷ்யனாவன் ஆனவன் குருவிடம் போகிறான் எப்படி போகிறான் சமித் பாணி கையில் வந்து அந்த சுள்ளிக்கட்டை எடுத்துக்கொண்டு என்ன பழைய காலத்தில் குருவுக்கு என்ன தேவைனாக்க அவர் எப்பவும் அவங்க வீட்டில் வந்து அந்த ஒரு ஹோம குண்டம் இருக்கும் அதில் போகிறதுக்கு வேண்டிய விறகு சுள்ளிக்கட்டைகள் எடுத்துகிட்டு போகணும் இது பழைய காலத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை சிஷ்யனுக்கு சமித் பாணி அப்புறம் அந்த குரு எப்படி இருக்கணும் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் படித்தவராக இருக்கணும் 
அனுபவபூர்வமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டு குவாலிட்டிஸ் சொல்கிறார் ஸோ போத் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் குரு ஆர் நெசசரி இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸும் நெசசரி என்ன பிரம்மனிஷ்டம் அப்படின்னாக்கா அனுபவ அறிவு வேணும் அந்த குருவுக்கு அவரே உணர்ந்திருக்கணும் அப்புறம் ஸ்ரோத்தரியம் அப்படின்னாக்கா நல்லா படித்து அதை கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய திறமையும் அந்த குருவுக்கு இருக்கணும் நிறைய பேர் இந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய படிச்சுருப்பாங்க என்னென்னமோ லெட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க பேருக்கு பின்னால் சொல்லிக் கொடுக்க தெரியாது ஒரு விஷயத்தை வந்து எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற அது ஒரு தனி திறமை படிக்கிறது ஒரு திறமை அதை கரெக்டாக கன்வே பண்ணுறது இன்னொரு திறமை ரெண்டுமே இருக்கணும் அது ஸ்ரோத்திரியம் அது தவிர அனுபவ அறிவும் இருக்கணும் எ குரு ஷுட் பி நாலெஜபிள் அண்ட் கம்யூனிகேட்டிவ் ஆல்சோ நாலெஜும் இருக்கணும் அதை கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய திறமை தகுதி அதுவும் இருக்கணும் அதர்வைஸ் நோ யூஸ் அந்த மாதிரி குருக்கிட்ட போய் நம்ம ராமேஸ்வரம் ஒரு வேடிக்கை ஒரு கதை சொல்வார் ஒரு ராஜாவுக்கு பாகவதம் கேட்கணும்னு ஆசை மந்திரியை கூப்பிட்டு சொன்னார் பாகவதம் சொல்லக்கூடிய பண்டிதர் யாராவது இருந்தால் அழைச்சிட்டு வா அப்படின்னு மந்திரி போய் அப்படியே விசாரித்தாக்கா அந்த ஊரில் ஒரே ஒரு பண்டிதர் இருந்தார் படித்தவர் ஆனால் அவர் வந்து இந்த விவசாயம் பண்ணுறார் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் விவசாயமே பண்ணிகிட்ருக்கார் அந்த மாட்டை வச்சுட்டு ஓட்டிகிட்ருக்கார் இது பண்ணிகிட்ருக்கார் அந்த ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறார் என்ன செய்யலாம் ராஜாவே அப்படின்னு வந்து கேட்டோம் ராஜா சொன்னாராம் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் வந்து மாட்டையே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி எனக்கு வந்து பகவதத்தை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார் அப்படின்னு ஒரு வேடிக்கை ஒரு கதை சொல்லுவார் ஸோ படிச்சிருக்கணும் அதை எடுத்து சொல்லவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அனுபவ அறிவும் இருக்கணும் இது குருவுக்கு சொல்லக்கூடிய லட்சணங்கள் அதை சொல்லிட்டு இந்த ஞானத்தை அடைந்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் அசதோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்யோர்மா அமிர்தம் கமய ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் தத்சத் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து